உலகத்துடைய தலை சிறந்த கலாச்சாரங்கள்ல நம்ம இந்திய கலாச்சாரமும் ஒன்றா இருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடியும் ஒரு காரணமும் அறிவியலும் இருக்கு இப்போ இருக்க விஞ்ஞானி கண்டறிஞ்சத நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கண்டறிந்ததோடு மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய அன்றாட பழக்க வழக்கங்களையும் அதை பின்பற்றும்படி செய்திருந்தாங்க நாகரிகம் அப்படிங்கிற பெயர்ல நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பல ஆரோக்கிய செயல்களை நம்ம இப்போ தவிர்த்துட்டு வரோம் நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு பழக்கப்படுத்திய செயல்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அறிவையிலையும் அதை ஏன் நம்ம பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற அவசியத்தை பத்தியும் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் முதலாவதா வணக்கம் சொல்லுதல் இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி ஒருத்தரை சந்திக்கும் போது இரண்டு கைகளையும் கூப்பி வணக்கம் அல்லது நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்றது பழக்கமா இருந்துட்டு வருது பொதுவா இது மரியாதையின் அடையாளமா தான் பார்க்கப்படுது ஆனா இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அறிவியல் ஒண்ணு இருக்கு நம்மளுடைய இரு கரங்களையும் ஒரே புள்ளியில இணைக்கிறது மூலமா நம்மளோட கண்கள் மற்றும் மூளையை சுறுசுறுப்பாக்க அனுப்பப்படக்கூடிய ஒரு சிக்னலா இருக்கு இப்படி நம்மளுடைய மூளைக்கு அழுத்தத்தை கொடுத்துட்டு ஒருத்தரோட பேசும்போது அவங்கள சீக்கிரம் மறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கறதையும் அதே போல பேசிய விஷயங்களும் நினைவில் இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் இதன் பின்னிலையில இருக்கக்கூடிய அறிவியல் இரண்டாவதா மெட்டி அணிவது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தின்படி திருமணமான பெண்கள் மெட்டி அணியிறது வழக்கம் மெட்டி அணிவது திருமணமான பெண் அப்படிங்கறக்கான அடையாளம் மட்டும் இல்ல அதுவும் ஏன் இரண்டாவது விரல்ல மெட்டி அணிவிக்கிறோம் அப்படின்னா இரண்டாவது விரல்ல இருந்து செல்லக்கூடிய ஒரு நரம்பு கருப்பை வழியா இதயத்தை இணைக்குது அதனால இரண்டாவது விரல்ல மெட்டி போடும்போது கருப்பைய பலப்படுத்தும் இதன் மூலமா கருப்பைக்கு சீரான அளவுல ரத்தம் போறதோட மாதவிடாய் சுழற்சியும் சீராக்கும் வெள்ளி ஒரு சிறந்த நற்கடத்தி அதனால நம்ம காலில் போட்டிருக்கக்கூடிய மெட்டி நிலத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நேர்மறை ஆற்றலை உடலுக்குள்ள கடத்துது மூன்றாவதா ஆற்றல் காசு போடுதல் இதுக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய காரணம் ஆற்றல காசை போட்டா அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது தான் ஆனா உண்மை அது கிடையாது பழங்காலத்துல எல்லா நாணயங்களும் செம்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாமிரத்தால செய்யப்பட்டதா இருந்துச்சு தாமிரம் மனித உடலுக்கு பல நன்மைகள் தரக்கூடிய ஒரு உலோகம் அந்த காலத்துல ஆற்று நீர் தான் குடிக்கிறதுக்கு பயன்பட்டுட்டு வந்துச்சு அதனால ஆத்துல நாணயத்தை போடும்போது நம்மளுடைய உடலுக்கு தேவையான தாமிர சத்து முழுவதும் அதுல கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நீண்ட ஆரோக்கியத்தோட வாழ இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமா இருந்திருக்கு நான்காவதா கோவில் மணி கோவிலுக்கு வரக்கூடியவங்க முதல்ல மணியை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடவுளை வணங்குறது வழக்கமா இருக்கு இதற்கு நம்ம நினைக்கக்கூடிய காரணம் மணியோசை தீய சக்திகளை விரட்டி நல்ல சக்திகளை நம்ம பக்கத்துல கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது ஆனா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அறிவியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மணியோசை நம்மளுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி நம்மளுடைய எண்ணம் முழுவதையும் கடவுளை நோக்கி இருக்கும்படி செய்யுது ஏன்னா கோவில் மணி அந்த விதத்துல தான் செய்யப்பட்டிருக்கும் மணியோசை கேட்கும் போது நம்மளுடைய இடது பக்க மூளையும் வலது பக்க மூளையும் ஒன்றா இணையுது கோவில்ல மணிய அடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய எதிரொலி குறைஞ்சது ஏழு நொடிகள் இருக்கும் இந்த இடைவெளி நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய ஏழு சக்கரங்களையும் விழித்து கொள்ள செய்யுது ஐந்தாவதா உணவுல ஏன் முதல்ல காரத்தையும் இனிப்ப இறுதியிலையும் சாப்பிடுறோம் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் சாப்பிடும் போது முதல்ல காரமான உணவையும் கடைசியா இனிப்பையும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க இதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார வகை உணவுகளை முதல்ல சாப்பிடும் போது அது செரிமானத்தை ஏற்படுத்தும் அமிலங்களை தூண்டுவதோட செரிமானத்தையும் சுறுசுறுப்பாக்குது இதனால செரிமானம் விரைவாகவும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நடக்கும் அதே சமயம் இனிப்புல இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் செரிமானத்தை அதிக சிக்கலாக்கும் அதனாலதான் இனிப்ப கடைசியா சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் அறிவுறுத்திய அறிவியல் பற்றியும் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் பற்றியும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்தை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க